সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত স্বাস্থ্য বিষয়ক এই হেদ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও জানাই আপনাদের শুভেচ্ছা আজকে আমার আলোচনা বিষয় কিডনিতে পাথর যার ইংরাজি বা মেডিকেল টার্ম বলা হয় রেনাল স্টোন রেনাল ক্যালকুলাস চলুন আমরা কিছু সময় এই আলোচনা শুনি তাহলে জানতে পারবো রেনাল স্টোন হলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায় রেনাল স্টোন কি কারণে হয় এবং এই রেনাল স্টোন থেকে মুক্তির উপায় কি আছে কিডনির মধ্যে যদি কোনো কারণে বিভিন্ন কারণে পাথর হতে পারে কিডনির মধ্যে পাথর যখন হয় এবং কিডনি থেকে মূলত পাথর গ্রো করে আমি বলবো কি কারণে গ্রো করে এবং এই কিডনি থেকে আবার যখন ইরোটার বা মূত্রনালীতে চলে যায় আবার মূত্রনালী থেকে আবার ইরুন গ্লাডা মূত্র থলিতেও পাথর চলে যায় এই তিন জায়গায় পাথর যেতে পারে তো আমরা জানবো এখন যে এই রেনাল স্টোন হওয়ার কারণ কি যে কারণগুলো রেনাল স্টোন হওয়ার জন্য দায়ী যারা পানি কম খান বরাবর পানি কম খান তাদের বিভিন্ন ধরনের ওয়াশ প্রোডাক্ট জমে 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 বজ্রপথ জমে 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 কিডনি স্টোন ফর্ম করে অর্থাৎ ডিহাইড্রেশন যারা সাফার করে এরপরে যাদের ঘন ঘন ইউটিআই ইউনাইট অ্যাক ইনফেকশন যেটা বলি আমরা মূত্রনলীতে সংক্রমণ তাদের ঘন ঘন মূত্রনলীতে সংক্রমণ হয় বা ইনফেকশন হয় মূত্র যেটা ইউটিআই ইউনাইট ট্রাক ইনফেকশন কিডনি ইউরেটার এবং ইউনিয়ন বার এই তিনটা মিলে এই তিনটা যে কোনো অংশে যদি বারবার সংক্রমণ হয় তাহলে এই পাথরগুলো করে গ্লোমেলানেফ্রাইটিস বিভিন্ন রোগের কারণে আমাদের কিডনি সঠিকভাবে আমাদের ব্লাড থেকে অ্যাসিড বের করতে পারে না যার কারণে ব্লাডে অ্যাসিড বেড়ে যায় এই বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডোসিস উপাদান জমে 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 কিডনিতে পাথর বা স্টোন সৃষ্টি হয় এছাড়া তাদের হাইপার থাইরয়েডিজম যারা হাইপার থাইরয়েডিজম অর্থাৎ এই গলগণ্ডে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যাদের রোগ রয়েছে তাদেরও এই কিডনিতে পাথর হওয়ার টেন্ডেন্সি দেখা যায় এখন জানবো যে এই কিডনিতে পাথর হওয়ার লক্ষণ কি। লক্ষণ এই যে কিডনি আমাদের যে রয়েছে এই জাস্ট এই পিছনের দিকে থেকে মাঝার দিকে থেমে থেমে ব্যথা করবে থেমে থেমে হ্যাঁ বিরতি দিয়ে দিয়ে ব্যথা হবে কন্টিনিউয়াস ব্যথা যখন হবে তখন বুঝতে হবে যে এটা কিডনি পাথরের ব্যথা নয় এটা মাজার হয়তো অন্য কোনো কারণে ব্যথা যখন বিরতি দিয়ে এখন হয়তো অনেক ব্যথা সহ্য করা যাচ্ছে না তীক্ষ্ণ ব্যথা আবার একটু পরে ব্যথা কমে যাচ্ছে এ ধরনের আবার পরে ব্যথা করছে ধরেন বিরতি দিয়ে ব্যথা হলে সেক্ষেত্রে আপনি কিডনি ব্যথা ভাবতে পারেন তারপরে পেশাবে জ্বালা পোড়া পেশাব দিয়ে রক্ত বেরোতে পারে হ্যাঁ পেশাব দিয়ে পুঁজ যেতে পারে বমি ভাব জ্বর আসতে পারে এ ধরনের লক্ষণ আপনার প্রকাশ পেতে পারে যদি এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে আপনাকে অবশ্যই কাল বিলম্ব না করে ডাক্তার স্মরণাপন্ন হয়ে ডায়াগনোসিস করতে হবে কী কারণে ব্যথাটা হচ্ছে ডাক্তার সাধারণত এটা ইউএসজি অফ হোল অ্যাবডোমেন করলে পারে যখন আমাদের আল্ট্রাসাউন্ড করলে কিডনির মধ্যে পাথর আসতে পারে আবার যদি ছোটো পাথর কিডনি থেকে বের হয়ে ইউরিটার গিয়ে আটকায় থাকে তখন কিন্তু আর আল্ট্রাসাউন্ড ধরা পড়বে না তখন আপনাকে আইভি ইউ এক্সরে করতে হবে হ্যাঁ ইন্টারভেনাস ইউরোগ্রাফি এই এক্সরে করলে পারে আপনার কিডনিতে হোক ইউরিটারে হোক ইউরিন বাডারে হোক যে কোনো জায়গায় পাথর হলে আপনার নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে এছাড়া কেউবি ডিজিটাল এক্সরে করলেও পাথরটা ধরা যায় সাদা আর যদি অনেক সময় ইউটারে যদি পাথর আটকায় যায় তখন কিডনিতে পানি জমে ফ্লুইড জমে যখন আউটফ্লো পেশাব যখন ইউটার দিয়ে নিচে নামতে পারে না তখন পেশাবের চাপে কিডনির মধ্যে পানি জমে তখন আমরা অনেক সময় ডিজিটাল এক্সরে করতে বলি আইভি এক্সরে করতে বলি হ্যাঁ কনফার্ম হওয়ার জন্য এ হলো ডায়াগনোসিস হ্যাঁ বা পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় আর এরপরে আসবো আমরা চিকিৎসা ছোটোখাটো যদি পাথর হয় তাহলে অনেক সময় অপারেশন না করলে হয় ছোটোখাটো পাথর আমি অনেক হ্যাঁ ভালো করেছি আপনার দোয়াতে পাথর কুচি পাতা আছে দুই চামচ রস সকালে খাবেন আর রাত্রে খাবেন এই পাথর কুচি পাতা কিন্তু কিডনি পাথর গলায় দেয় আর যেটা করতে হবে অ্যালকুলি সিরাপ বা বুজুরি সিরাপ পাওয়া যায় চার সমস্ত তিনবার খাবেন প্রসাবের 
হ্যাঁ ক্যাপাসিটি ভলিউম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডায়রেটিক অ্যাকশনের মাধ্যমে প্রসারের চাপে অনেক সময় ছোটোখাটো পাথর বের হয়ে যায় আর একটা কাজ করতে হবে আপনাকে দড়ি খেলতে হবে এভাবে হ্যাঁ দড়ি খেললে আপনার ঝাঁকিতে 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 অনেক সময় পাথর নিচে নেমে যায় এই হলো পদ্ধতি আর যদি বড় পাথর হয় অবশ্যই আপনাকে অপারেশন করা লাগতে পারে ইদানিং ক্র্যাশ করে অনেক সময় পাথর ভেঙে ভেঙে বের করার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তো আমি আশা করি আপনাদের এই পাথরের আলোচনা একটা ভালো ধারণা হয়েছে আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে আলোচনা শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ